Welcome students. Today's class we are going to see about 7th standard, 2nd term, unit 4, cell biology. Yelam bagupu, irandam parvam, cell uiriyal. In this lesson it starts with different type of cells. I think you already studied in 6th uh, standard. It is a plant cell, it is a chloroplast, this is a leaf cell uh, structure, it is a nerve cell, it is muscle cell, it is an animal cell, it may be a blood cell, then it may be epithelial cells. Okay, now you can see the same thing, the same thing is the same thing. Now, what do you do in the same thing? The same thing is that all cells are not the same thing. One cell is the same thing, the same thing is the same thing, the same thing is the same thing, the same thing is the same thing. இந்த லெசன்லந்து நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா இந்த லெசன் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அதனால என்ன பண்றோம் நான் ரெண்டு பார்ட்டா போடுறேன் சோ இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பாப்போம் செகண்ட் பார்ட் லாஸ்ட் பார்ட் we are going to see about to compare the plant cell with animal cell understanding the similarities and dissimilarities அப்போ ஒரு தாவர செல்லுக்கு விலங்கு செல்லுக்கு என்னென்ன ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் understand the cell as a fundamental unit of life செல் தான் ஒரு உயிரோட அடிப்படை அலகு அடிப்படை அழகுனா என்னது ஒரு வீடு கட்டும் போது செங்கல் வச்சு தான் கட்டுறோம் அதே மாதிரி ஒரு உயிரணை இருக்கு அப்படின்னா அந்த செல் தான் செங்கல் மாதிரி அடிப்படை அழகு யூனிட் தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஹோல் லைஃப்மே என்ன ஆகுது ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறது செகண்ட் பாயிண்ட் டு நோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் செல்ஸ் அண்ட் தயர் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ஒரு ஹியூமன் பாடியில் மனித உடலில் என்னென்ன விதவிதமான செல்கள் இருக்கு அதோட பணிகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் டு நோ த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செல்லுக்குள்ள என்னென்ன நுண்ணங்கங்கள் இருக்கு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை வந்து நம்ம இரண்டாம் பகுதியில் பார்ப்போம் இந்த முதல் பகுதியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் ஒரு பிளான் செல் அனிமல் செல் தாவர செல் விலங்கு செல்லுக்குள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் செல்லில் என்னென்ன வகைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோனோ ஹேட் டின்னர் சம் அவர் லேட்டர் ஹி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டொமக் பெயின் இப்போ ஒரு சோனாங்கிற பொண்ணு வந்து டின்னர் சாப்பிட்றான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவருக்கு ஸ்டொமக் பெயின் வருது ஏன் அப்படின்னா டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு ஃபுட் இஸ் கண்டாமினேட்டட் கண்டாமினேட்டட்னா என்னது அது வந்து கெட்டு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி எது வந்து வேறொரு உயிரினம் வந்து அதில் வாழ்ந்துருச்சு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கண்டாமினேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் வித் சம் டைப் ஆஃப் பேக்டீரியா மைட் காஸ் ஃபுட் பாய்சனிங் அப்போ அந்த ஃபுட் நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டில் ஒரு ஃபுட் பாய்சனிங் உண்டாகக்கூடிய பேக்டீரியங்கள் இருந்திருக்கு அதுதான் நமக்கு என்ன ஆகுது ஃபுட் பாய்சன் உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபுட் பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பேக்டீரியா சால்மனல்லா அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸ் தான் பெரும்பாலும் இந்த ஃபுட் பார்ன் டிசீசஸ் அதாவது உணவு சார்ந்த நோய்களை வந்து இதை உண்டாக்குது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு அறிவியல் படிக்கும்போது சயின்ஸ் படித்த மாணவர்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது ரோட்டு கடையில் போய் நம்ம ஏன் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது காரணம் இதுதான் நம்ம சாப்பிட உணவுல இந்த பேக்டீரியங்கள் வந்து வெளியில இருக்கும்போது கண்டாமினேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ இது என்ன ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ண முடியாது அதை நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கண்டாமினேட்டடான உணவுப் பொருட்களை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது சோ அவர் எடுத்து இஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் வேர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் லிவ்ஸ் கோ எக்ஸிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் மைன்யூட் மாசஸ் டு தி ஹியூஜ் கான்ஃபர் இன்விசிபிள் பேக்டீரியா டு ஹியூஜ் புளூவேல் ஆல் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஸ்கால் செல்ஸ் Let us see and study about this. Now, I'm going to tell you, if you know a bacteria, you know a very big blue whale, 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 you know a cell is the fundamental unit of life. Cell is the fundamental unit of life. How is this? 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 Numerous hexagonal shapes. One of the most important things is that you know a very big blue whale. இதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் யார் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ஒரு எலிய நுண்ணோக்கி ஒரு சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு கண்டுபிடிச்சாரு அவர் வந்து இதுக்கு ஏன் செல் அப்படின்னு பேர் வச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ்னா ரூம் ஸ்கூல்னா ரூம் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது வெண்டிலேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதே ஒரு ஜெயிலில் பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அதுக்கு ஓப்பனிங் அவ்வளோக்கு இருக்காது ஃபுல்லாகவே கவர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்டு செல் அப்படின்னு அவர் நேம் பண்ணார்
ஒரு அனிமல்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இல்லை இதை வச்சுதே நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ஒரு மரம் வந்து இறந்து போயிடுச்சு இதை மரத்தை வெட்டிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் இந்த மரத்தை வச்சு நம்ம ஃபர்னிச்சர்ஸ் பண்ண முடியும் இதே ஒரு ஹியூமன் பாடியை வச்சு ஃபர்னிச்சர் பண்ண முடியுமா ஒரு இறந்து போன உயிரினத்தை விலங்கு வச்சு பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு செல் சுகர் கிடையாது வி டோன்ட் போசஸ் செல் வால் அப்படிங்கிற பேசிக் கான்செப்ட் வந்து இந்த டயக்ராம்லேருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த செல் த ஆர்கனிசம்ஸ் மே பி கிளாஸ் வெண்டி மெனி டைப்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைப் இஸ் கால்ட் யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது அந்த உயிரினத்தில் ஒரே ஒரு செல்லு மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம் சம்ஸ் சிம்பிள் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் செல் தே ஆர் கால்டு யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம் ஒரே ஒரு செல்லு தான் இருக்குது அப்படின்னா தேர் கால்டு யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்து கிளாமிடம் ஓனஸ் இட்ஸ் அ பிளான்ட் அமீபா இட்ஸ் அன் அனிமல் ஸோ யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசில் என்ன இருக்குது ஒரு பிளான்ட்டும் இருக்குது அனிமல்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம் பார்க்க முடியும் அமீபா ரெண்டுமே எதில் இருக்குது அப்படின்னா வாட்டரில் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு உயிர் தோன்றுனது உலகத்தில் எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்னா வாட்டரில் தான் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிற பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு இங்கேருந்து புரிய ஆரம்பிச்சுக்கும் நெக்ஸ்ட் மல்டி செல் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் மீன்ஸ் செல்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ் இன் டு டிஷ்யூஸ் தென் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இன் அ மல்டி செல்லர் ஆர்கானிசம் இப்போ நம்ம ஒரு மல்டி செல் ஆர்கானிசம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிறைய செல்ஸ் சேர்ந்து ஒரு டிஷ்யூவை ஃபார்ம் பண்ணும் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது சேம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய செல்ஸாக சேர்ந்து டிஷ்யூ ஃபார்ம் பண்ணும் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணும் நிறைய ஆர்கன் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணும் இதே மாதிரி நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் ஒரு ஃபுல் லைஃப் ஆர் அ ஃபுல் ஆர்கானிசம் வந்து மல்டி செல் ஆர்கானிசம் உருவாக்க முடியும் தென் யூனிசெல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் சீன் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் தான் பார்க்க முடியும் கண்ணுக்கு தெரியாது சின்னது ஒரே ஒரு செல் அப்படிங்க கண்ணுக்கு தெரியாது பட் மல்டி செல் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் எஸ் பிக் ட்ரீஸ் எல்லாமே மல்டி செல் ஆர்கானிசம் சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம ஒரு அனிம் ஒரு ஆணியனோட பீல் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி கட்ட கட்டமாக தெரியும் இதே மாதிரி நம்ம அனிமலோட ஸ்கின் எடுத்து வச்சு பார்த்தாலும் வி கேன் சி த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் தென் செல்ஸ் டு ஆர்கானிசம் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு த மெனி செல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ டிஷ்யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் கம்பைன் டுகெதர் ஃபார்ம் அண்ட் ஆர்கன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கன் ஃபார்ம்ஸ் டுகெதர் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் விச் லேட் டு என் ஆர்கானிசம் ஸோ செல்ஸ் தான் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் செல்ஸ்லேருந்து டிஷ்யூஸ் வருது டிஷ்யூஸ்லேருந்து வி கம் ஃபார்ம் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன் ஃபார்மிங் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ மெனி ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார்மிங் எ ஃபுல் ஆர்கன் ஆர்கானிசம் மெனி டைப் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் இன் டுகெதர் இப்போ எல்லா சிஸ்டமும் எனக்கு நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தனியாக இருக்கும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நிறைய இருக்குது இதே என்னது இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கானிஸ்ட் தான் உருவாகுது சேம் வே என் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ மெனி ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஃபார்மிங் என் ஆர்கன் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு நாஸ்ட்ரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மூக்கு தென் நாஸ்ட்ரல் சேம்பர் மூக்கு துளை அல்லது மூக்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு அறை இருக்குது ஒரு ஃபின் பைப் காற்று துளை இருக்குது காற்று குழல்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லங்ஸில் போய் முடியும் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர்கன்ஸ் ஃபார்மிங் இன் ஆர்கன் சிஸ்டம் இதே மாரி நம்ம பாடியில் நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இதை பிளான்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூட் சிஸ்டம் எடுத்துக்க நம்ம பிளான்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் ஒரு பிரைமரி ரூட் இருக்கும் ஒரு செகண்டரி ரூட் இருக்கும் டேர்ஷியல் ரூட் இருக்கும் பட் இது எல்லாத்தோட ஃபங்க்ஷன் இருந்து ஒன்றே ஒன்று தான் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணுறது இதே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கேஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை கேஸ் வந்து எடுக்கிறது இப்போ ஒரே ஃபங்க்ஷனை பண்ணக்கூடிய நிறைய ஆர்கன் சேர்ந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா இட் ஃபார்மிங் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஹியர் ஸோ மெனி ஆர்கன்ஸ் வந்து ஒன்லி ஒன் ஆர்கன்ஸ் மிஸ் ஆர்கன் இஸ் ஸ்டமக் இஃப் யூ கட் இன்டு வி ஹவ் டிஷ்யூஸ் தென் எஸ் செல் ஸோ தீஸ் செல்ஸ் ஃபார்மிங் இன் டிஷ்யூ டிஷ்யூ ஃபார்மிங் இன் ஆர்கன்
okay before that you can see the diagram a plant forming by a plant cell animal cell okay first we see the differences that means plant cell having cell wall animal cell don't possess any cell wall that's what animal cells are flexible the plant cells are rigid ipo or marathu thottu paatha eppadi irukum soft ah irukadu nalla kallu mari irukku paathinga wood na eppadi irukum idhe nam or animal thottu paakumbodhu enna irukum soft ah irukum nammalo cheek thottu paakuram skin thottu paakumbodhu soft ah irukum yen appadina namakku und plant cell wall abingira structure illa next chloroplast it doing the photosynthesis we already said in 6 uh, standard that is it doing the photosynthesis oli cheerke pandrathu chloroplast tham pannudhu adanalana plant ku adukana unavu undu adhe thayarichukka mudiyum adanalana id auto trophic appdi solluvom animal cell porthu alukku there is no chloroplast appo animal nal thanak theyana unavu thayarichukka mudiyadhu so it is called heterotrophic organism so it depending uh, plants for their food next vacuoles vacuoles are big sac like structure which is filled with cell sap idhula vande cell sap irukum செல் சாறு அப்படிங்கிற திரவம் இருக்கும் இதில் வந்து ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் வாட்டர் எல்லாமே இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு வேக்கோல் வந்து நம்ம செல் வால் ஒரு பிளான்ட் செல்லோட மெஜாரிட்டியான போர்ஷன் வந்து இதுதான் அடிச்சிருக்கு இதே அனிமல் செல்ல வேக்கோல்ஸ் இருக்கு பட் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய சைஸில் வேக்கோல்ஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரியோல்ஸ் சென்ட்ரியோல்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மைன்யூட் சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டிகல் விச் பிளே இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் செல் டிவிஷன் ஒரு செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கு சென்ட்ரியோல் தான் காரணமாக இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் பிறக்கும் போது மூணு கிலோ இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு நாற்பது கிலோ முப்பது கிலோ இருக்கணும் என்ன எப்படி என்ன இருந்தோம் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் ஏன் எப்படி வளர்ந்தோம் செல் டிவிஷன் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த செல் டிவிஷனை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க யார் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரியோல் தான் பிளான்ட் செல்க்கு சென்ட்ரியோல்ங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை ஏன் அப்படின்னா பிளான்ஸ் கீப் ஆன் க்ரோயிங் வளர்ந்துட்டே இருக்கும் எப்பவுமே அப்போ அது கண்ட்ரோல் பண்ண அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் கொடுக்குற வேலை கூட இருக்கு பட் அனிமல் பொறுத்த அளவுக்கு அப்படி கிடையாது நெக்ஸ்ட் காமன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வாட் ஆர் த காமன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் நியூக்ளியஸ் இட் இஸ் அ கண்ட்ரோல் யூனிட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சென்டர் ஆஃப் செல் இதுதான் மொத்த செல்லையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது இது சென்ட்ரல் இருக்கும் தென் ரைபோசோம்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் தான் மித்த எல்லா செல் ஆர்கனைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ரைபோசோம் இது டூ பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன்று பெருசாக ஒன் சின்னதாக இருக்கும் இட் இஸ் டூயிங் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபோர் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நம்ம பாடிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது ரைபோசோம்கள் தான் தென் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் இங்கே வாட்டர் மாதிரி சாப் மாதிரி இருக்குது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரிட்டிக்கணும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் மெம்பிரீன் ஆர் வெப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வெப் மாதிரி பிளான்ட் செல்லோ அனிமல் செல்லோ எல்லா இடத்துலையும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கணும் இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இப்போ இதை எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கணும் சொல்கிறோம் இது வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லிப்பிட் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கணும் பண்ணும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸை பொறுத்து திஸ் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலம் இஸ் கிளாஸ் பின் டூ டைப்ஸ் இந்த இடத்துல ரைபோசோம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் டாட் டாட்டா இங்கே இல்லை அப்போது ரைபோசோம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால் ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலம் இப்போ ரைபோசோம்ஸ் இல்லை அப்போ இதை வந்து ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலம் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கோல்கி பாடி சார் கோல்கி அப்பாரட்டஸ் இது வந்து ஒரு ஃபோல்டட் பாடி இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரேஷன் ஆஃப் மெம்பரைன்ஸ் சேம் திங் இட் டிரான்ஸ்போர்ட் சென்ட்ரல் செல்லுலர் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது இந்த டியூப் மாதிரி மாற்றி இந்த டபுள் இந்த பபுள் மாதிரி மாற்றி எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் இதுதான் இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது நெக்ஸ்ட் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா செட் வி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் இதுதான் நம்ம மொத்த செல்லுக்குமே என்ன கொடுக்குது எனர்ஜி கொடுக்குது எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி ஏடிபி அப்படின்னா அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படிங்கிற மாலிக்குள் வந்து இதுதான் சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஸோ இட் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் போத் பிளான்ட் செல் அண்ட் அனிமல் செல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ் இன்சைட் தி செல் இன் டீடைல் so up to this we saw about what is a cell how cell forming a tissue how it is forming a organ organ system and organism the last we saw about um,
மறக்காம